，非洲是一块古老又神秘的大陆。作为世界古人类和古文明的发源地之一，这里有最古老的人类文明遗址和震惊的动物场面，而一些不为人知的文化，更是为其蒙上了一片神秘面纱。本期 TOP 研究院就给大家带来了最惊人的十二个非洲发现。喜欢这类视频的朋友们，记得点击订阅，以免错过精彩视频。TOP 十二：数千只牛蛙繁殖。非洲牛蛙是世界上最大的牛蛙，体重可达四斤，体长一般在二十厘米以上。非洲牛蛙是食肉性两栖动物，极具攻击性，能跳近四米高。牛蛙在繁殖期间会聚集在雨季形成的水塘中相互较劲，那场面相当壮观。在一场大雨之后，大雨润泽了非洲大地，松软的泥土里钻出一只大牛蛙，它擦了擦脸上的泥巴，瞪着圆鼓鼓的眼珠子。这个大肉包在地下蛰伏了半年之久。熊蛙早就心急火燎地想要交配，雨水汇集而成的水池，不仅是他们的求偶场，也将是小蝌蚪的育儿房。水池里早已挤满了熊蛙，就像周末晚上市中心的激情酒吧，谁都想霸占舞池中央，成为最靓的仔。一旦有雌性来到现场，立刻就会引发一场混战。不过，这里可不是胆小鬼该来的地方。熊蛙下颚长有锋利的尖牙，分分钟就能让对手流血挂彩。他们鼓动喉囊，发出低吼，向情敌宣战。整个水池弥漫着狂躁不安。熊蛙之间，你打我，我打你，一片混乱。这只强壮的熊蛙过五关斩六将，终于成功抵达舞池中央。而雌蛙正躲在一旁淡定的观战，他的目光一直紧盯着最强壮的熊蛙。要想接近他，最好的办法就是潜涌到舞台中央，如此便可避开那些失败者。然而，失败者又岂肯善罢甘休？他们势必会继续战斗，持续的高强度的战斗，让弱者纷纷败退逃走。王者依旧雄踞舞池中央，他甚至无需发出邀请，雌蛙就会主动贴上来。很快，他们将完成交配，在水质干涸前繁育后代。Top 十一，拉利贝拉岩石教堂。每一个来到埃塞俄比亚北部拉利贝拉的人，都会被眼前的一幕所震撼。这个美丽的小镇。因岩石建造的巨石教堂闻名于世，埃塞俄比亚从公元三百三十年正式成为基督教国家，并自称为世界上最古老的基督教国家。几个世纪以来，尽管人们备受贫困之苦，但他们的信仰依然坚定。拉里贝拉中世纪的岩石教堂就是最好的证明，是一座巨大的教堂连为一体，每座教堂都神奇地嵌入群山之中，深入地下四五十米，阳光透过十字形浮凿缺口。照进镂空的内部结构中。关于这些非凡的宗教场所的由来，众说纷纭。流传最广的说法是，他们是十二世纪末至十三世纪初之间由埃塞俄比亚君主拉利贝拉国王的下令建造的。据说，国王曾在公元一千一百八十七年拜访耶路撒冷，也就是圣城被穆斯林攻陷之前，拉利贝拉国王在埃塞俄比亚境内的约旦和附近建造这些教堂。目的是欢迎基督徒前来新耶路撒冷。套十，歪脖子长颈鹿。地球上脖子最长的动物会得颈椎病吗？长颈鹿的脖子是它们最大的资产之一，因为它们需要用长脖子来摘取很高的树上的树叶，并与其他动物的竞争。这是它们在漫长的进化之路中慢慢形成的生存优势。但让人意想不到的是，用脖子出击。已经成为了长颈鹿打架的标配，尤其在求爱时刻，两只雄性长颈鹿可能会唯一中人，而把脖子打到变形。二零一九年十二月，一名自然资源保护者就在肯尼亚东南部的丘鲁山发现了一只脖子受伤的长颈鹿。从它脖子的扭曲程度来看，打斗应该很激烈。这只长颈鹿现在坚强地站着。令人惊奇的是，虽然长颈鹿的脖子已经歪了，但它仍是一副傲娇脸，而且很健康。也就是说，脖子的损伤并没有对它造成太大的困扰，也不会妨碍它寻找食物以及继续生存。Top 九，山魈。说起来你可能不信，地球上真的有一种名为山魈的动物。这种生物体长六十一到七十六点四厘米，重达三十八公斤，是世界上最大的猴子。它们大多生活在非洲中西部的热带雨林中，以水果、种子和昆虫为食。除此以外，它们还是世界上最鲜艳的猴子之一。尤其是面部皮毛能同时超过六种颜色。值得一提的是，它们身上的颜色属于加分项。雄性山魈面部和尾部的颜色越鲜亮，地位就越高，而且也更能受到雌性山魈的青睐。
。作为一种极具社交性的动物，山魈喜欢组团生活，一个团的成员就有二百到五百只。它们奔跑能力极高，最快时能达到每小时四十公里，同时拥有超强战斗力，性格暴躁，天不怕地不怕，发怒起来甚至会攻击毒蛇、豹子。如果你在非洲遇见这种动物，千万不要招惹。Top 八，分裂的非洲大陆。非洲正在缓慢的一分为二，一个新的海洋可能会穿过非洲大陆，把东非变成一个岛屿，就像地质学中的任何事情一样。这是一个极其漫长的过程，需要数百万年的时间，但它最终将看到东非的一部分从非洲大陆的其余部分剥离，很可能导致两块大陆之间出现一个新的海洋。这一巨大的分裂。与东非裂谷系统有关。东非裂谷系统是世界上最大的裂谷之一，它向下延伸数千公里，穿过数十个非洲国家。早在2018年，肯尼亚出现裂缝的消息就像病毒一样传播开来。这道蜿蜒数公里的巨大裂缝，在地震过后凭空出现，多条道路因而中断，其中还包括通往肯尼亚首府内罗毕的国家级高速公路。尽管将这令人震惊的一幕。作为非洲大分裂的证据有点误导，但它确实是非洲大陆正在分裂的间接表现。再过五百万年到一千万年，我们可能会在索马里板块和努比亚板块之间看到一个新的海洋形态。虽然听起来比较遥远，但它每天都在真实发生，并且人类无法阻止。Top 七，火加皮，这种动物光是读一遍名字就要蒙圈了。它们是来自刚果共和国雨林的神奇物种。同时还有个超级胆小鬼的外号，火加皮皮毛很短，光滑带有清香。它们最显著的特征是前后腿的斑马状条纹标记，这些条纹可以帮助它们轻松融入茂密的森林。作为食草动物的火加皮拥有很长的舌头，最长可以超过四十五厘米，看起来有些四不像，但其实它们是长颈鹿唯一的亲戚，而且是麒麟原型之一——萨摩林的分支。它们对周围环境高度敏感。脚上带有特殊的气味线，会产生焦油状分泌物。这些分泌物用来标记自己的领土，同时在寻找食物的过程中互相交流。为了保证自己的安全，他们始终保持警惕。每天深度睡眠的时间只有五分钟，是世界上睡眠最少的动物。所以，你知道为什么叫他们超级胆小鬼了吧 ？Top 六，纳米比亚仙女圈。数十年来，科学家们一直对纳米比亚纳米布沙漠。东部奇怪的完美怪圈的起源困惑不解。这些圆圈看上去等距分布，仿佛有人有条不紊地对地面使用了饼干模子。纳米比亚的土著辛巴族人把这些怪圈称为仙女圈，而且认为是辛巴神穆库鲁的脚印。卫星图片显示，该地区可能存在数以百万计这样的仙女圈。它们的直径跨度最高可达二十米。最奇特的就是会在长期干旱后消失，但一场大雨过后又神秘出现。科学家们一直在争论，什么能解释仙女圈的存在？也许白蚁正在啃咬植物根部，也许野草在以某种方式导致这种形状，还是一种毒素破坏了土壤，甚至是外星人可能正把这片沙漠视为潜在着陆点。最令人信服的一种说法是，长成的草丛环的中心吸水，争夺可用的水资源，让新发芽的草在中心死去，然后就形成了一个个圆圈。但没人能解释。为什么不是环中心的草率先长成，以及这些仙女圈可以为什么分布的这么均匀 ？Top 五，远古铁球。铁器时代是人类发展史中一个极为重要的时代。人们最早知道的铁是陨石中的铁，古代埃及人称之为神物。目前世界上出土的最古老冶炼铁器是土耳其北部赫梯仙民墓葬中出土的铜柄铁刃匕首，距今四千五百年。而南非远古金属球的发现，则很可能彻底颠覆了上述观点。十几年前，南非的矿工在克莱克山坡挖出了一些神秘的金属球，这些球直径大小约为一英寸，其所属的地层，据考证有大约二十八亿年的历史。令人称奇的是，金属球的圆周位置，大多是隔着三条并列的凹槽，而且其精美程度，让制铁技术专家认为，很难解释城市自然过程形成的。目前发现的金属球共有两种。一种包含固体蓝色金属球，带有白色斑点；另一种是中空，其中填满海绵状白色物质。这些奇异的特征不禁让人浮想联翩：它们是否是史前文明留下的证据？是谁制造了这些金属球？它们的用途又是什么？没有人知道确切答案。套四，拿勒迪人
，发现一个全新的人类物种，绝对是轰动全世界的标志性事件。二零一五年九月，古人类学家在位于南非首都约翰内斯堡西北的一处洞穴中发现，一千五百多块原始人骨骼化石，分属十五个幼年、成年及老年个体。科学家将其命名为纳勒迪人。纳勒迪人是目前发现的最早人种之一，生活在距今二百五十万到二百八十万年前。他们身高一点五米左右，接近现代人，而且已能直立行走，甚至可能掌握了用火的技术。但是在其他特征上，则显得很原始。那雷迪人和此前在非洲发现的原始人不一样，他们大脑很小，也就猩猩脑袋那么大，同时也有着原始的骨盆和肩膀。不仅如此，他们还有着弯曲的手指以及奇特的拇指，这表示他们很可能会在树上活动和捕食。这个洞穴很深，对当时的纳勒迪人来说很难抵达。所以他们很可能是有意将死者尸体藏于洞穴这深处的，这表明他们已经有了安葬死者的习俗。此前人们一直认为存放尸体的行为是人类进化到距今较近的某个时期才形成的习俗，但现在看来并非如此。Top 三，千人淘金热，很难相信，在二十一世纪也会出现淘金热。二零二一年六月十三日，数以千计的人来到南非。纳塔尔省的一个偏僻村庄里，掘地三尺，到处乱挖，希望能找到一块钻石。事情的起因是几天前，一名牧民在这里偶然挖到一块透明的石头，人们认为那是一颗钻石。消息一传开，立刻吸引了南非各地的人们蜂拥而至，希望分一杯羹。视频中我们可以看到，在发现第一枚宝石空地附近的路上，已经排起了长队的汽车。人们并没有因为挖出的石头还没有被估价而停止他们挖掘的步伐。而是努力挥动的铁铲，盼望着能找到一颗钻石。挤满的人群，甚至导致官方派遣的地质勘探团队也难以进入。但令人失望的是，这里的石块经过检测并不是钻石，而是不值钱的石英晶体。所以潮水一般的人群很快就退去了。一些来此淘钻石的人表示，此前并非没想过希望会落空，但他们还是不想放过任何一个摆脱贫困的机会，因为他们很穷并且没有工作。只有钻石能改变一切。Top 二，纳布塔普拉亚石阵。纳布塔普拉亚石阵位于努比亚沙漠深处，开罗以南约八百零五公里。这里是地球上最干燥、最炎热、最不适宜居住的环境之一。它由数百块史前巨石构造组成，约在一万一千年前出现，被科学家们认定为世界上已知的最古老的天文巨石阵。这些石头并不是随意摆放的，它们的布局类似于卡纳克神庙的。古埃及日历以四对石头作为门，两对作为指针，一对朝向南北方向，另一对朝向东西方向，借助太阳阴影来指出至日。而且这一天，文历法的建造者将石块的间距与地球和恒星的距离联系在一起，其尺度为一米等于零点七九九光年。在今天计算的天文距离误差范围内，这样的精准程度，让人们不得不再次叹服古人们的智慧。Top 一。蚊子肉饼，在非洲的维多利亚湖，湖面浩瀚，飞虫无数。每到雨季，蝇蚊铺天盖地，数以亿计，一小撮飞起来，都能形成一股股黑色旋风，从湖面一直延伸到一百米高空，连强风都无法将它们吹散。在普通人看来，这简直就是世界末日；但在当地人眼中，这可都是优质蛋白质。为了驱蚊，免于蚊虫叮咬，每到雨季，这里的男女老少。都会往锅里抹上油，然后对着空气用力挥舞。这些蚊子在撞到锅底后，会直接昏倒或者死亡，之后就会全部粘在盆底。虽然蚊子很瘦弱很少，但是胜在了量大，随手一挥就能抓到一堆，然后用手将其全部扣下来，之后进行反复碾碎、揉搓，这样就得到了蚊子肉末。之后用手按压捏成肉饼，最后放在黑色的铁板上开始的油炸。不放任何调料，保证原汁原味。这灭蚊方法相当炸裂，看得人食欲大增。除了油炸，有的家庭还会选择用锅蒸，只需二十分钟，热气腾腾的蚊子汉堡就好了。外观黑不溜秋，紧密磁石和油炸的基本没有区别，就像老婆饼里没老婆。但非洲油煎蚊子饼里直接没饼，纯度及高肉香四溢。这道菜在当地被称为“昆谷”，别名蚊子汉堡。别看它又黑又丑。每块肉饼的蚊子含量可是高达五十万只，蛋白质含量是牛肉汉堡的七倍。一口下去炫十万只不是问题，简单省事，就地取材，不用花钱。
，而且还有营养，因此蚊子饼在当地非常受欢迎。在他们眼里，蚊子饼可是道硬菜，算得上是高端食物，也是他们的主食之一。虽然卖相看上去不怎么样，但口感和味道犹如鸡肉，非常鲜嫩，其中还带有一股淡淡的杏仁香。曾经，国外有一位博主。就品尝过这种美味，龇牙咧嘴啃了一大口，在嘴里颠过来倒过去，实在咽不下去。他评价说：“这个味道像鱼有点腥臭，里面好像有点生，不知道是不是没烤熟。”这种极具特色的美食，你想尝尝吗？好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。如果你也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。我们下期再见。